வாங்க அஸ்லாம் வலைக்கம் மாம்ஸ் கிச்சனுக்கு வாங்க நம்ம வந்து கோழி வறுவலும் ரசம் செய்வோம் வாங்க பட்டை மிளகா ரெண்டு ஒரு ப சின்ன பட்டை ரெண்டு கிராம்பு கால் ஸ்பூனு பெருஞ்சீரகம் கருவேப்பலை தக்காளி ஒன்றரை ஒன்றரை தக்காளி ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் கோழி எலும்பு கோழி எலும்பு சதையம் உள்ள கோழி மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு ஜீரகத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தண்ணி இவ்வளவு தான் நம்ம பாவே நம்ம வந்து இன்றைக்கி செய்ய போகிற பொருள் எண்ணெயை சுடு பண்ணிக்கிறோங்க தாளிப்பு பொருள் பட்டை கிராம்பு மிளகா எல்லாத்தையும் போடுங்க பட்டை மிளகா எல்லாத்தையும் பெருஞ்சீரகத்தையும் போட்டுருங்க இது வந்து நான் ஸ்டீக்கில் செய்யாதிய ஈய ஈய பொறிக்கஞ்சட்டி இரும்பு ப இரும்பு கடாய் கல்ல கடாயில் செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் இரும்பில் இரும்புலையும் ஈயத்துலையும் செய்யுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிலையை போடுங்க போட்டு லேசாக பொறியட்டும் பொறிஞ்ச பிறகு வெங்காயத்தை போடுங்க வெங்காயம் வந்து ரொம்ப பொடிசாலாம் வெட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம நார்மலாகவே வெட்டிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பொடிசாக வெட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லைம்மா நார்மலாக வெட்டிக்கிறேங்க இது வதங்கட்டும் இந்த வறுவல் வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கலையார கோவிலில் இருக்கிற எங்கள் அங்கிளோட எங்கள் பண்டாரி அங்கிளோட ரெசிபி அவர் இப்போ இங்கே இங்கே இல்லை இறந்து போயிட்டார் ஒரு ஸ்பூனு இது இஞ்சி பூண்டு அவர் ரொம்ப அருமையாக சமைப்பார் அவர்கிட்ட இருந்து சில சமையல்களில் கற்றுக்கிட்டேன் நான் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு வாடை போத்துட்டு லேசாக வதக்கிட்டு தக்காளியை கொடுங்க தக்காளி கொஞ்சம் வேகட்டும் இருந்த பிறகு அப்புறம் கோழியை கொடுங்க மஞ்சத்தூள் கொடுங்க உப்பு போடுங்க உப்பு இவ்வளோ தான் இதான் இதான் இந்த இதுக்கு உள்ளது கரெக்டாக இருந்துச்சு வேறு நான் உப்புலாம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணவே இல்லை நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் இருந்தால் உங்களுக்கு உப்பு அளவு தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோங்க அப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பை போட்டு கலவுன கோழி இருக்குது அதை போட்டு பிரட்டுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வந்து நீங்கள் கடைசியிலையும் போடலாம் தண்ணி விட்டப்பறம் நீங்கள் போடலாம் இப்போ முதல்ல தண்ணி விடட்டும் கோழி தண்ணி விட்டதை பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம தண்ணியை ஊற்றணும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வைங்க அந்த கேப்பில் நம்ம வாங்க ஜீரக பொடி செய்வோம் ஜீரகத்தை போட்டு வறுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தான் இருக்க பொடி ஜிந்தான் பூத்தை ஜீரகத்தை அப்படி வறுத்துக்கிறோங்க வறுத்துக்கிட்டு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முரு முருண்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோ ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் வச்சு அரைச்சிக்கிறோங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறையா ச ஊர்லேருந்து ஆட்டிகிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் எல்லார் வீட்லேயுமே மிக்சி ஜார் இருக்குது நம்ம ஒரு மாதத்துக்குள்ள பொடியோ ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே பொடியோ இந்த பொடி காரம் மசாலா கொத்தமல்லி பெருஞ்சீரகம் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பயப்போம் எல்லாமே நம்ம செஞ்சுக்கரலாம் வீட்லேயே செஞ்சுக்கரலாம் மெயின் வந்து நம்மளுக்கு மீன் தூள் மிளகாத்தூள் இறச்சித்தூள் அதான் நம்மளுக்கு மெயின் தூளுக வேணும் அது நிறையா அரைச்சா நம்ம மிக்சி கெட்டு போயிடும் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்குது அது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சின்னாங்க அரைச்சிக்கிறலாம் தண்ணி விட்டுருச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம தண்ணியை ஊற்றணும் அதில் வந்து அரை மங்கு தண்ணி அரைக்கோவில் தண்ணி ஊற்றியிருக்கிறேன் அது நல்லா வேகட்டும் கோழி இந்த இதிலே வெந்துடும் வேகட்டும் மூடி வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் அது கடையில் வாங்க நம்ம வாங்க ரசம் செய்வோம் ரசத்துக்கு வந்து மிளகு முக்கால் ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் நான் மிளகு கொஞ்சம் கூட வைக்க வச்சுருக்கிறேன் இது மிளகு ரசம் ஜீரக ரசம் பூண்டு ரசம்லாம் இல்லை எல்லா ரசமே ஒன்று தான் எது நம்மளுக்கு கூட வேணும் குறைச்சி வேணும்னு நம்ம வச்சுக்கிற வேண்டியதான் லேசாக முதல்ல பொடி பண்ணிக்கிறோங்க 
பொடி பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு மிளகா வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு இன்னொரு சுற்று சுற்றுங்க வெங்காயம் போட விருப்பம் இல்லாதவங்க வெங்காயத்தை வந்து தாளிச்சுக்கிறோங்க மஞ்சத்தூள் போட்டு இன்னும் ஒரு சுற்று சுற்றுங்க புளியை வந்து அதுக்குள்ளே ஊற வச்சுருங்க சுற்றியாச்சு புளியை அதுக்கு ஊற வச்சுருங்க இந்த ரசம் இது ரெடி ஆயிடுச்சு தக்காளி பட்டை மிளகா கருவாப்பிள்ள மட்டும்தான் இருக்குது எண்ணெயை ஊற்றிக்கிறோங்க கருவாப்பிள்ள பட்டை மிளகாயை போட்டு தாளிங்க அதோடு அந்த முளைக்கி வச்சுருக்கிற ஜீரகம் இதுகளில் போட்டு செய்ய கிண்டி விடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போடுங்க இது வேணுங்கிறவங்க போடலாம் வேணாங்கிறவோ தேவையில்லை தக்காளியை போடுங்க லேசாக தக்காளி வதங்கினதோட தக்காளி புளுத்தண்ணிக்கிலே நீங்கள் பிணைஞ்சி விட்டுக்கிறலாம் பாதி தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன் இது கரெக்டாக தாராளமாக மூணு பேருக்கு வரும் புளித்தண்ணி ஒரு மங்கு அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மங்கு தண்ணி மொத்தம் மூணு மங்கு தண்ணி அவ்வளோதான் இனிமேல் இது கொதி வரக்கு முதல்ல நம்ம வந்து உப்பு உப்பை போட்டு அடைச்சிட வேண்டியது இவ்வளோ தான் ரசம் ரெடி அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு கோழி எல்லாம் போட்டு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த இதில் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் மசாலா தூள்களை போடணும் ஜீரக போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு அரைச்சாச்சு ஆறிடுச்சு மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு ரெண்டு ஸ்பூனில் சின்ன ஸ்பூனுமா பெரிய ஸ்பூனை எடுத்து போட்டுறாதே பெரிய ஸ்பூனாக தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்கம்மா அதே வந்து ரொம்ப நிறைச்சி போடக்கூடாதுமா தட்டி விட்டு போடணும் ஜீரகத்தூளும் ரெண்டு ஸ்பூனு இது வந்து யோகட் உள்ளுக இருக்கும்லம்மா அந்த ஸ்பூனுமா ரசம் லேசாக கொதி வந்துருச்சு அடைச்சாச்சு கோழி வறுவலும் கிண்டி விடுவோம் நல்லா கிண்டி விடுங்க ரசத்துக்கு நீ உப்பு போட வேண்டியதுதான் எனக்கு உப்பு அளவுலாம் அந்த போடுறனில் அவ்வளோ தாம்மா அளவு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அளவை பார்த்துக்கிறோங்க குடிச்சு பார்த்துக்கிறோங்க சாப்பிட்டு பார்த்துக்கிறோங்க கோழி வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீ எடுத்து தட்டில் மாற்றியாச்சு கோழி வறுவல் ரசம் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்கள் எப்படி செய்வேன்னு எனக்கு தெரியாது நான் இப்படி தான் செய்வேன் கோழி வருவல் சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு இது செய்கிற வேலைக்கு வந்து அரை மணி நேரம் நம்மளுக்கு முப்பது நிமிஷத்தில் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுமா இது நான் செய்கிற முறை இந்த வறுவல் நீங்கள் எப்படி செய்வீங்களோ இதையும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கம்மா மீண்டும் சந்திப்போம்